Assalamualaikum shabai ke. Hello bhaiya wonga pura. Engineering plus university admission preparation chemistry day one to madhe ke shagotom. Aaj ke amra chemistry day one to madhe jono kapi kesi the ki ekto ekta uncommon problem niya shat cheshte korsi. Aashale uncommon problem to kichhi na. Mulo to shab kichhi basic theke jete hoy. Thale uncommon bola rudesh ata hotse shadharono to shachor achor amra isha problem gulo board porikhar jono to ba test paper shadharono to solve kori na. Admission time esham amra isha problem gulo ekto basic face kori. To amra problem ta dekhi. प्रॉब्लम टा PCL5 बिक्रिया करे PCL3 एवं CL2 उत्पन्न करते हैं। देवास हो चाहे एक मोल N2 एवं तीन मोल PCL5 दूसरों शताश डिग्री सेल्सियस तप मात्रा है। एक्चुअली टर पाते रखा है। शाम्मो बस्ता है चाप हो चाहे 2.05 atm एवं PCL5 भी KP नहीं ना करते बोल सके। ये प्रॉब्लम टा पिछुने आश्चर्य एक टा माने इतिहास � पौचा शिक्षित चिया शिद्दी के प्रॉब्लम टा प्रथम आईआईटी जेई तय आज चिलो ठीक है सर जेई रेक टा प्रॉब्लम इडा तो आमादेर जो नो ये प्रॉब्लम टा ये टाइप टा क्या नो इम्पोर्टेंट कारण जेई ते आशर पोरे ये प्रॉब्लम टा गुहोसरे बोए नो तुन करे आना हो एवं एको नो चे ये टाइप पे प्रॉब्लम टा जे बिक्रिया टा दवा था के वो ही बिक्रिया संबंधे इनफॉरमेशन दवा था के अमरा देन अमरा वो ही मेट्टा सॉल्व करे फिली ए ही मेथड एक टा अनकॉमन पार्ट होते हैं ए ही बिक्रिया ते कोथाओ नाइट्रोजन का था उल्लेख नहीं किंतु ए ही मिस्ट्रोन टा है भाई पात्रे ए नाइट्रोजन जिनिस्टा एक्स्ट्रा � तो हमरा प्रॉब्लम टा सॉल्व करा दिख टू इट्टो आ गई शेरा होच्छे एक टा बिक्रिया दवा से बिक्रिया टा होच्छे पीसीएल फाइव बिक्रिया करे पीसीएल थ्री एवं सीएल टू उत्पन्न कर से एवं शेखा ने और था शे ही पात्रे जे ही पात्रे बिक्रिया टा होई से शेखा ने नाइट्रोजन आसे एवं तीन मोल पीसीएल फाइव भांग एवं शाम्मो बस्ता है, शाम्मा बस्ता है, चाप्टा दवा से, एवं चापेर वैल्यू होच्छे 2.05, 2.05 एटीएम, ठीक है सर? एक बार आमादेर इटा सॉल्व करते बोल सर, एक बार जेकोनो केपी के सिर में थे, एवं केपी बेर करते बोल सर, जेकोनो केपी के सिर में थे, हम रा बेसिक थे कागा बोर, तथा केपी बेर करात जो এখন অনেক সময়ই বলে তোমরা যেহেতু এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছো তোমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না তবে অনেকেরই একটা যে প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমটা হচ্ছে ভাই আমি যখন কেপি বা কেসি বের করব তখন আসলে ওই জিনিসগুলো লিখতে একটু সমস্যা হয় অর্থাৎ রিঅ্যাকশন লিখবো এরপর কতটুকু ভাঙতেছে কতটুকু গড়তেছে সাম্য অবস্থা এই পার্টটা লিখতে একটু ঝামেলা অনেক স্টুডেন্টরা ফেস করে তো আমি যে ওয়েটা বলবো তোমাদের হচ্ছে কেপি কেসির যে তো যে কোনো ম্যাথ তোমরা রাইস পদ্ধতি সলভ করো রাইস পদ্ধতি কি ভাইয়া राइस पद्धति, राइस पद्धति की R for reaction, then I for initial, C for change, एवं E for equilibrium, और तब शाम में बस था। तब मैंने अपना प्रथम ही reaction लेख बो, ये पर एक कतुरु को आते शेटा लेख बो initial, then कतुरु को भांगते से कतुरु को गोरते से शेटा लेख बो, then equilibrium लेख बो। तब हमने ये process से जुदी, आगे भी create a solve कोरी, शेरा होते हैं। PCL5 भेंगे PCL3 प्लस CL2 देन इनिशियल इनिशियल के कतु टुको आसे तीन मोल PCL5 आसे अब हम बिक्रिया शुरू तक की PCL3 बस CL2 आसे ना ही तार माने इनिशियल है वो आसे वो चे थ्री मोल वो आसे वो चे जीरो मोल वो आसे वो चे जीरो मोल एक पर एक एक पर वो चे C और तब चेंज तार माने कतु टुको भांगते से आम्रा कोनो रिएक्शन है किन्तु भांगा टा हिसाब कर बो ऑलवेज रिएक्शन थे क्या अर्थात रिएक्शन एर जे ओनुपात आसे शे ओनुपात थे क्या आम्रा भांगा टा हिसाब कर बो जेहेतु वन इस टू वन इस टू वन तब मैंने ओ जुदे एक पूरी मन भांगे ओ एक पूरी मन गोर बे ओ एक पूरी मन गोर बे ओ जुदे दुई पूरी म अब वो होते हैं एक्स पूरी में उत्पन्न होए, देन ई और तब शाम वो बसता है इक्विलिब्रियम, शाम वो बसता है कि तीन मोल चिलो, तीन मोल चिलो, एक्स पूरी में भेंगे कैसे, और तब शाम वो बसता होता है थ्री माइनस एक्स, अब वो होते हैं जीरो पूरी में चिलो, एक्स पूरी में उत्पन्न होए से, तार मैंने शाम एक पौर एक पौर जनता हमारे कॉमन एकदम प्रॉब कॉमन व्यापार शेपर जेजे को ना एक रिएक्शन है हमरा केपी के सिबेर कॉर्ड जो ना ये प्रोसेस टा फॉलो करो 
রাইস মেথডটা ইউজ করলে তোমরা অলওয়েজ মনে রাখতে পারবে যে রিঅ্যাকশন লিখব দেন ইনিশিয়াল যা আছে সেটা লিখব দেন চেঞ্জ লিখব যেটা রিঅ্যাকশনের সাপেক্ষে হবে দেন সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়াম লিখব তো সাম্যাবস্থায় মোট মূল সংখ্যা যদি আমরা বের করি ভাইয়া সাম্যাবস্থায় মোট মূল সংখ্যা কি সাম্যাবস্থায় যা যা আছে তা যোগ করতে হবে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় মোট মূল সংখ্যা থ্রি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স অর্থাৎ এটা কি সঠিক ভাইয়া যদি আমাদের কোশ্চেনটা নর্মাল প্রশ্ন হইতো অর্থাৎ এই জায়গাটা না থাকতো যে এক মূল এন টু তাহলে কিন্তু এটা সঠিক ছিল যে সাম্যাবস্থায় যতটুকু আছে যোগ করে দিছি সাম্যাবস্থার মোট মূল সংখ্যা কিন্তু এই ম্যাথের টুইস্টিং পার্টটাই হচ্ছে এই জায়গাটা এই ম্যাথের টুইস্টিং পার্টটাই হচ্ছে এই জায়গাটা যে আগে থেকে এক মোল নাইট্রোজেন কিন্তু ওই পাত্রে বা ওই বিক্রিয়া করার সময় ছিল সেটা কিন্তু বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে নাই কিন্তু ওই এক মোল কিন্তু এখানে উপস্থিত আছে এর জন্য আমাদের এখানে একটা ওয়ান যোগ করতে হবে এবং সাম্য অবস্থায় আমাদের মোট মূল সংখ্যা হবে ফোর প্লাস এক্স বুঝতে পারছো তার মানে আমাদের এই ম্যাথের টুইস্টিং পার্ট এটাই ছিল যে আমাদের এক্সট্রা একটা পদার্থ ওরা অ্যাড করে দিয়েছিল যেটা সাথে বিক্রিয়ার কোনো কানেকশন নাই কিন্তু আমরা সাম্য অবস্থায় যখন মোট মূল সংখ্যা বের করব তখন আমাদের ওইখানে ওইটা যোগ করতে হবে যেটা হচ্ছে এই প্লাস ওয়ান যদি বলতো দুই মোল নাইট্রোজেন তাহলে কিন্তু এখানে আমরা প্লাস টু যোগ করতাম ক্লিয়ার তো এখন আমরা সাম্য অবস্থায় আমাদের বিক্রিয়া থেকে মোট মূল সংখ্যা পেয়ে গেছি তো আমরা যদি সামহাও এখান থেকে এক্স এর ভ্যালুটা বের করতে পারি এক্স এর ভ্যালুটা যদি এখানে বের করতে পারি তাহলেই তো আমরা আংশিক চাপ দিয়ে কেপি আরামসে বের করে ফেলতে পারবো কারণ কেপি সূত্র কি উৎপাদের আংশিক চাপ বাই ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আংশিক চাপ তার মানে আমাদের এক্স এর বের করাটা আমাদের এই জায়গায় প্রধান লক্ষ্য তো এক্সটা বের করার জন্য কোশ্চেনের দিকে যদি তাকাই আমাদের কোশ্চেনের যথেষ্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখো দুইশো সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বলে দিছে অর্থাৎ টি কিন্তু বলে দিছে ভি বা এ পাত্রে আয়তন বলে দিছে অর্থাৎ ভি কিন্তু বলে দিছে সাম্যাবস্থায় চাপও বলে দিছে ভাইয়া চাপও বলে দিছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ তার মানে আমরা আমাদের আদর্শ গ্যাসের সূত্র থেকে কি আমরা এটা লিখতে পারি না যে ভাইয়া পি ভি ইজ ইকুয়ালস টু এন আর টি এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থার সময় আমরা লিখতেছি যার মধ্যে পি এর ভ্যালুটা ভাইয়া জানি ভি এর ভ্যালুটা ভাইয়া জানি আর এর ভ্যালুটা ভাইয়া জানি আর এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান এবং টি এর ভ্যালুটাও কিন্তু ভাইয়া জানি তাহলে আমি এখান থেকে যদি এন বের করি এন ইজ ইকুয়াল টু পি ভি বাই আর টি পি এর ভ্যালু হচ্ছে পি এর ভ্যালু হচ্ছে আমার টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটিএম টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটিএম ভি এর ভ্যালু হচ্ছে একশো লিটার অর্থাৎ হান্ড্রেড क्योंकुलेशन कर অ্যান্সার আসে ফোর পয়েন্ট নাইন 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 সামথিং অর্থাৎ আমরা এটাকে ফাইভ লিখতে পারি অর্থাৎ সাম্য অবস্থায় তার সংখ্যা হচ্ছে সেখানে বিক্রিয়া কতটুকু আছে পাঁচ মোল তার মানে কি আমরা লিখতে পারি না তার মানে কি আমরা লিখতে পারি না আমরা বিক্রিয়া থেকে পাইছি সাম্য অবস্থায় আমাদের মূল সংখ্যা হচ্ছে ফোর প্লাস এক্স এবং আমরা আদর্শ গ্যাসের থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাম্য অবস্থায় মোট মূল সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ প্রশ্নমতে আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্নমতে আমরা লিখতে পারি ফোর প্লাস এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো আমি এক্স এর ভ্যালু ওয়ান পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি আমাদের কেপি বের করার কাজ কিন্তু শেষ কারণ আমরা এক্স যখনই বের করে ফেলবো আমরা ওদের আংশিক চাপ বের করে ফেলতে পারবো এবং আংশিক চাপ থেকে আমরা কেপিটা বের করে ফেলতে পারবো থ্রি মাইনাস এক্স তার মানে এটা হবে টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু ও হবে ওয়ান ও হবে ওয়ান দেন আমরা যদি আমাদের আংশিক চাপ বের করতে চাই সেটা হচ্ছে কেপি সূত্র হচ্ছে হলো গিয়া পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল থ্রি ইন্টু পার্শিয়াল প্রেশার অফ সি এল টু ডিভাইডেড বাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল ফাইভ তার মানে কেপি সূত্র হচ্ছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল থ্রি এই জায়গায় কেপি বের করতে বলছে কেপি বের করতে বলছে ইন্টু পার্শিয়াল প্রেশার অফ সি এল টু ডিভাইডেড বাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল ফাইভ তার মানে আমার পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল সি বের করতে হবে পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল টু বের করতে হবে পার্শিয়াল প্রেশার অফ পি সি এল ফাইভ বের করতে হবে তো এখানে আরামসে বের করে ফেলি 
partial pressure of PCL3 is equals to mole bhognangsho into mot chap or that P. Mole bhognangsho ki mole bhognangsho hoche shamma avasthai kato tuku chilo shamma avasthai o chilo dui mol and total mol hoche kintu bhaiya ee jagai 5. Aamra jay bheer kore si shamma avasthai mot mol hoche 5. Tare maane 2 by 5 into P. Acha PCL5. ठीक है कि भावे PCL3 वो होच्छे one तर मतलब one by five into mot चाप ठीक है कि भावे partial pressure of Cl2 one by five into mot चाप तो आमी इटा जो देखा ने input दे आवले आशे कि भाई आमी just उइखा ने टेज जगह input दे बो तार माने इखा ने आशे होच्छे one by five into mot चाप into one by five into mot चाप divided by two by five into mot चाप तो PP काटा then तुमरा जो दे एक्टा five एक्टा five काटा then जो दे तुमरा calculation करो APR value टा किन्तु तुम ही जानो APR value टा कौतो बोलो तो भैया APR value टा किन्तु question ही दावा आसे APR value टा किन्तु बोला आसे question है APR value टा होच्छ शाम्मा बस थे चाप कौतो मोट चाप कौतो two point zero five atm तो हमने APR value होच्छ two point zero five then calculation जो दे करो one by five into two 2.05 divided by 2 calculation जुदि करो 1 by 5 into 2 2.05 divided by 2 answer आशे point answer आशे point 0 point 205 तुम्रे calculation टा निजे निजे कोरवे तो आमादेर math एकाने शेश और थात आमादेर केपीर वैलू टा आशे 0.205 तर मने केपी होच्छे 0.205 तो आमादेर कोश्चेन टा आमी जुदे एक्टुस एक्टु सामारी कोरी शेटा होच्छे भाईया आमादेर कोश्चेने ट्विस्टिंग पार्ट टा छीलो मुलो तो एई जागा जे एक मोल नाइट्रोजेन गैस उरा दिये दिसे आमादेर बी क्रिया टा घटा इसे PCL5 भेंगे PCL3 और CL2 उत्पन्न कोर्से इन तो एक स्टाइश है बेटा दिये दिसे ताय आमी जोखो नॉर्मल है जे राइस मेथोड हम रा कोर्सी प्रथम रिएक्शन लेक्सी पर इनिशियल लेक्सी আমরা করে দিতাম 3 plus x কিন্তু এখানে যেহেতু এক্সট্রা এক মোল নাইট্রোজেন ছিল এর জন্য এক যোগ করার প্রয়োজন হয়েছে এবং আমাদের আসে 4 plus x আমাদের কাজ ছিল x বের করা এর জন্য আমরা pv সমান nrt দিয়ে সাম্য অবস্থায় মোল সংখ্যাটা বের করছি এবং ইকুয়াল টু দিয়ে x এর ভ্যালু 1 পেয়ে গেছি আর x এর ভ্যালু যখনই 1 পেয়ে গেছি এরপরে প্রত্যেকই তোমরা পারবা সেটা হচ্ছে kp বের করতে কি করতে হয় আংশিক আংশিক চাপ ইনটু আংশিক চাপ ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের আংশিক চাপ আংশিক চাপ কিভাবে বের করে মোল ভগ্নাংশ ইনটু মোট চাপ এই কাজটাই ভাইয়া করছে যে প্রত্যেকটা আংশিক চাপ বের করে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে kp এর ভ্যালু ভ্যালু আসছে 0.205 তো আমরা আসলে কিছু নতুন নতুন এই টাইপের প্রশ্ন এবং এটা কিন্তু মূলত অনেক আগে যেইতে আসলো গুহসারে বইটা এড করা হইছে এটা হচ্ছে তোমার এক্সট্রা একটা উপাদান ভাইয়া যদি এখন তোমাকে এক মোল নাইট্রোজেন না দিয়ে আমি বলতাম এই জায়গায় যে 7 মোল অক্সিজেন গ্যাস এই জায়গায় ছিল তাহলে তুমি কি করতা জাস্ট ওই জায়গায় 7 এড করতা নাইট্রোজেন কি অক্সিজেন এটা কিন্তু ম্যাটার করে না তো এই টাইপের क्वेश्चन গুলো সাধারণত আমরা সচরাচর প্র্যাকটিস করি না তো আমরা বেশি বেশি কোথায় ফেস করব আমরা হচ্ছে एग्जाम গুলোতে ফেস করব আমাদের অ্যাডমিশন টাইমে যত বেশি एग्जाम দিব তত নিউ নিউ কিছু প্রশ্ন ফেস করব আর একই সাথে আমরা ভাইয়াদের ক্লাসেও কিছু নিউ নিউ প্রশ্ন ফেস করব তো ব্রেইন স্ট্রং করলে স্ট্রং করলে হবে কি তোমার নরমাল প্রশ্নের বাইরেও হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন নিয়ে ঘাবড়ায় যাবা না মানে জিনিসটা কিন্তু বেসিক থেকে জাস্ট একটা জিনিস একটা ইনফরমেশন একটু চেঞ্জ করে একটু ঘুরায় দিছে তো এই টাইপের বেশি বেশি পরীক্ষা যদি দেই তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আয়ত্তে চলে আসবে तो আমাদের স্পন্দন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস বায়োলজি एग्जाम बेचे সর্বমোট 88 টি পরীক্ষা তোমরা एग्जाम बेचे এনরোল করতে পারো এবং স্পন্দনের एग्जामের কোশ্চেন প্যাটার্নগুলো মূলত একটু ইউনিক করার চেষ্টা করা হয় মানে খুবই আনকমন না তবে প্রশ্নগুলো স্ট্যান্ডার্ড করা হয় এবং ইউনিক প্রশ্নের সাথে তোমার যাতে একটু কমফোর্টেবল ফেজ আসে মানে তোমার ব্রেইন যাতে ওইটার সাথে ফাংশন করতে পারে মানে ইউনিক প্রশ্ন করতে করতে তোমার ব্রেইন দেন ফাংশন করতে পারবে তো এর জন্য আমাদের স্পন্দনের एग्जाम बेचটা অনেক ভালো সার্ভিস দেয় এবং 
স্পন্দন চেষ্টা করা হয় স্পন্দন থেকে একদম কিছু বেস্ট সিলেক্টিভ কিছু বেস্ট বেস্ট প্রশ্ন করার যাতে তোমরা একটু হার্ড প্রশ্ন দেখলো জিনিসটা সাথে কমফোর্টেবল হয়ে যাও তো ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস বায়োলজি এক্সাম বেচে সর্বমোট আটাশিটি পরীক্ষা এবং ইউনিভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ সর্বমোট সাতাশিটি পরীক্ষা এবং তোমরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস ইউনিভার্সিটি এক্সাম বেচটা নাও তাহলে তোমাদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট আছে এবং তোমরা সব সর্বমোট একশো পঁচাশিটি পরীক্ষা একশো পঁচাশিটি পরীক্ষা তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে পেপার ওয়াইজ পরীক্ষা দিয়ে 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 ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশন প্রিপারেশনটা অনেক ভালো হবে তো ভাইয়ার ক্যামেস্ট্রি ডে ওয়ান এই পর্যন্তই তো ভাইয়া দেখা হবে ইনশাল্লাহ ক্যামেস্ট্রি ডে টু নিয়ে আল্লাহ হাফিজ